మోకాళ్ల నొప్పికి సర్జరీ లేకుండా కేవలం నలభై ఐదు నిమిషాల్లో అత్యాధునిక చికిత్స ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ ఇప్పుడు తను కథ చెప్పంగానే చెప్పాడు ఇది ఇంకా పెద్ద హిట్ అవుతుందిరా అని అనుకున్నాను ఎందుకంటే అప్పటికి ఇంకా కొన్ని ఎక్కడో ఎక్కడో కొంతమంది అంటా ఉన్నారు ఇది వచ్చేసి ఏంటి చాలా నీష్ ఫిల్మ్ నీష్ ఫిల్మ్ అని కథ విన్నప్పుడు ఓకే తను ఒక్కడే చెప్పాడు లేదు లేదు ఇది అసలు మామూలుగా బ్లాక్ బాస్టర్ అవుతుంది అని చెప్పాడు అలాగే మేము సిట్టింగ్కి మ్యూజిక్ సిట్టింగ్ వచ్చేసి దుబాయ్లో ప్రొడ్యూసర్ గారికి కూడా అది చెప్పాడు దాని తర్వాత ఆయనకి ఏం అర్థం కాదు దాని తర్వాత ఫైనల్గా ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ చూసుకున్నప్పుడు ఆయనకు విపరీతమైన కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఓకే ఇది వచ్చేసి మామూలుగా ఇది నీష్ మూవీ అలాని కాదు ఇట్స్ అ ప్రాపర్ కమర్షియల్ మూవీ హైస్ ఉన్నాయి అంటే చెప్తున్నాను కదా ఐ థింక్ సినిమా మొత్తంలో అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ హైస్ ఉంటాయి సార్ థియేటర్లలో ఒక త్రీ హైస్ ఇస్తేనే అందరూ ఉనకాలు వచ్చేస్తాం అంటే నాకు నేను ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ దేర్ ఆర్ మూమెంట్స్ వేర్ యూ ఫీల్ వావ్ హీరో గెలవాలి హీరో గెలిచాడు అంటే నేను గెలిచాను అన్నంత హ్యాపీ హ్యాపీ ఫీలింగ్ ఉంటుంది సో అది ఫస్ట్ గేజ్ చేసింది తను కథ కథ వినంగానే సో అలాగే తను మ్యూజిక్ కూడా ఈ సినిమాకి చాలా అనే చాలా మంచి ట్యూన్స్ ఇచ్చాడు అంటే ఈ సినిమా వరకు మనకి ఇది అన్లైక్ మై ప్రీవియస్ ఫిల్మ్స్ ఫైవ్ సిక్స్ సాంగ్స్ ఉండవు దీంట్లో వచ్చేసి అరౌండ్ త్రీ సాంగ్స్ అండ్ సౌండ్ ట్రాక్స్ ఎక్కువ సో ఆ ఇచ్చిన త్రీ సాంగ్స్ కూడా అద్భుతంగా ఇచ్చాడు ఒకటి వచ్చి శ్రీమతి గారు కావచ్చు లక్కీ బాస్ గారు టైటిల్ ట్రాక్ వచ్చి ఉషా ఉతప్ గారు పాడారు ఓకే నాకు ఎప్పటి నుంచో ఉషా ఉతప్ గారితో పని చేయాలని ఒక చిన్న కోరిక ఈ సినిమాతో ఒక కోరిక తీరింది అద్భుతంగా పాడాడు పాడారు ఆవిడ అదే ఆ ఏజ్కి అసలు ఆవిడ బాయ్స్లో బెణుకు లేదు ఏమీ లేదు వణుకు లేదు అలాగే చాలా స్పష్టంగా పాడారు తెలుగు ప్రతి లాంగ్వేజ్ ఆవిడే పాడారు కన్నడ తప్పించి మిగతా అన్ని భాషలో ఆవిడే పాడారు పాడారు సో యా విత్ హిమ్ ఐ ఫీల్ ఐ ఫీల్ సేఫ్ మై ఫిల్మ్ ఇస్ సేఫ్ ఇన్ హిస్ స్టూడియో పాటల పరంగా కావచ్చు లేకపోతే రీ రికార్డింగ్ పరంగా కావచ్చు యూజువల్గా మీ మూవీస్లో మ్యూజికల్ హిట్స్ అనేది కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక పర్టికులర్ సాంగ్ నెంబర్ అనేది చాట్ బస్టర్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఇందులో కూడా శ్రీమతి అయ్యింది అనమాట సో లాస్ట్ మాస్టర్ మాస్టర్ అని చెప్పేసి ఆ మూవీలో కానీ తొలి ప్రేమ సాంగ్స్ అయితే ఇప్పటికీ వింటూ వింటూ వెళ్ళిపోతున్నారు పర్టికులర్గా మ్యూజిక్ విషయంలో మీరు స్పెషల్ కేర్ కానీ అట్లా ఏమన్నా తీసుకుంటారా అండి నేనేం చేస్తాను అండి నాకు మామూలుగా ఏమి వాయించడం రాదు ఏం రాదు కాదు సార్ అంటే సెలెక్షన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐ హ్యావ్ అ గుడ్ ఇయర్ అంటాను అంతే అంతకు మించి ఇంకేం లేదు ఓకే ఇని ఇది బాగుంది బాగాలేదని చెప్పగలను అంతే అంతకు మించి ఏముంటుంది మనం వేళ అక్కడికి వచ్చిన పియానో వాయించలేము కదా కానీ వాళ్ళు ఇచ్చిన ట్యూన్స్ని కూడా ఇది సెట్ అవుతుంది కాదు అనే ఆ జడ్జ్మెంటల్ కూడా ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా టచ్ కూడా అయిపోయిన లక్కీ అంతే ఓకే అందుకే లక్కీ భాస్కర్ తీసారు మేబీ ఓకే అండ్ అలాగే ఈ హీరోయిన్గా మరి మీనాక్షి గారిని తీసుకున్నారు సో ఏదైనా మూవీస్లో కమర్షియల్ మూవీస్లో ఒక హీరోయిన్ కానంటే అంత ప్రిఫరెన్స్ అనేది కూడా ఎక్కువగా కనిపించదు కొంచెం రోల్ కానీ సో కొంచెం ఒక పరిధి వరకే ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి మరి ఈ మూవీలో మీనాక్షి గారి క్యారెక్టరైజేషన్ ఎంతవరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు నో సో బేసిక్లీ నా ప్రతి సినిమాలోను అమ్మాయికి ఎప్పుడూ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువే ఉంటా ఉంది సో అలాగే ఈ సినిమాలో కూడా మీనాక్షి ప్లేస్ అ వెరీ వైటల్ రోల్ షీ తను ఏంటి ఇది కమర్షియల్ సినిమా అవన అయినంత మాత్రాన అమ్మాయి క్యారెక్టర్ తక్కువ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ తక్కువ రాయాలని లేదు ఈ ఒక మిడిల్ క్లాస్ వ్యక్తి తన లైఫ్లో ఇంపార్టెంట్ అనేది ఏంటి అంటే ఫ్యామిలీ సో ఫ్యామిలీ అనగానే మనం ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది అమ్మ నాన్న వైఫ్ వైఫ్ సో బేసిక్లీ వైఫ్ ప్లేస్ అ వెరీ వైటల్ రోల్ దానికి ఎంతవరకు న్యాయం చేశారు మీనాక్షి గారు మీనాక్షి నిజంగా చాలా బాగా చేసిందండి ఎందుకంటే గుంటూరు కారంలో చేస్తున్నప్పుడు మామూలుగా ఏదో ఒకసారి చూసి ఆడిషన్ చేయడం జరిగింది లుక్ టెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో ఆ అమ్మాయికి వచ్చేసి ఫస్ట్ ఫియర్లెస్ యాక్టర్ అట్ ది సేమ్ టైం డెడికేటెడ్ యాక్టర్ అంటే ఇప్పుడు మన ఇది మన లాంగ్వేజ్ కాదు కాకపోతే ఈరోజు వచ్చేసి మనకు కొంచెం ఎక్కువ డైలాగులు ఉన్నాయి లేకపోతే ఎమోషనల్ సీన్ ఉంది సర్లే అక్కడ సెట్కి వచ్చిన తర్వాత చూసుకుందాం అని కాకుండా ఒక టూ డేస్ ముందు నుంచి మామూలుగా ప్రాక్టీస్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేసి షీ విల్ నాట్ వేస్ట్ టైమ్ ఆన్ సెట్ ఓకే సో యూనో ఎనీ వన్ హూస్ దట్ డెడికేటెడ్ ఆర్ దట్ ఏంటారు ప్యాషనేట్ అబౌట్ సర్టన్ క్రాఫ్ట్ ఆర్ ద ప్రొఫెషన్ దట్ దే ఆర్ ఇన్ మనకి ముచ్చట వేసుకొస్తుంది వి వీ వుడ్ వాంట్ టు వర్క్ విత్ దెమ్ ఏంటి వీ వుడ్ వాంట్ టు హెల్ప్ దెమ్ మోర్ ఏ క్యారెక్టర్ అయినా పుల్ చేయగలుగుతానే అని నమ్మకం అనేది
నేను అప్రోచ్ అయ్యే టైంకే నాకు వచ్చేసి నాకు దుల్కర్ గారు ఆప్షన్ ఓపెన్ అప్ అయిపోయింది సో అప్పుడు ఇంకా ఇమీడియట్గా జంప్ టెన్ గ్రాప్ ద ఆపర్చునిటీ దుల్కర్ గారు అయితే సో ఆల్ ఫైవ్ లాంగ్వేజ్ అండ్స్ ఉంటే ఆ ఫైవ్ లాంగ్వేజెస్లో అన్ని చోట్ల ఎక్కడొక చోట మూవీ అనేది కూడా చేస్తూ ఉన్నారు అవును మేబీ కన్నడ ఇంకా ఆయన చేయలేదు కన్నడ బట్ టచ్ చేయలేదు కన్నడ ఒకటే టచ్ చేయలేదు బట్ హిందీ చేశారు తమిళ్ చేశారు మలయాళం చేశారు తెలుగు చేశారు సో ఆయన కూడా ఏంటంటే హీ ప్రిఫర్స్ దట్ ఏంటి ఆ చిన్న ఆయన ఆ బ్రాడర్ స్పెక్ట్రంలో ఉంటే మనం అందరికీ దగ్గర ఉండాలి అని చెప్పేసి అనుకునే మనిషి హీ హీ డజంట్ రెస్ట్రిక్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ టు వన్ లాంగ్వేజ్ ఓకే ఈజ్ అ వెరీ ఫ్రీ స్పిరిటెడ్ సోల్ అదే ఆయన ఏమంటారు యూఎస్పీ అని చెప్పాలి యూజువల్గా ఈ క్యారెక్టర్ని కానీ సో ఇట్స్ అ మిడిల్ ఏజ్ గాయ్ ఒక మిడిల్ క్లాస్ గాయ్ అది పిల్లలు ఉన్నారు వైఫ్ ఉంది ఇలాంటి క్యారెక్టర్ని మరి ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అని అంటే యాక్సెప్ట్ చేయడానికి అంత ఈజీగా ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయరు అనుకుంటా అవును సో మెయిన్గా ద వాట్ ద ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ ఎగ్జైటెడ్ హిమ్ మేబీ ద సెటప్ ఇట్ సెల్ఫ్ ద వర్ల్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే మీరు అన్నారు కదా ఎవరు ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడా ఎందుకు ఇప్పుడు అప్పుడైనా ఫాదర్ చేయాలా ఇవన్నీ అనుకుంటారు బట్ బేసిక్గా ఆ చెప్పిన ఎవ మీరు మీరు ఏవేవైతే డౌట్స్ చెప్పారో ఆ డౌట్స్ అన్నిటికీ ఆయన ఎక్సైట్ అయ్యాడు అంటే ఆ టా ఆ రీజన్స్ అన్నిటికీ ఆయన ఎక్సైట్ అయ్యాడు కొడుకు ఉన్నాడు ఏ నేను కూడా ఫాదర్ని నాకు కూడా వైఫ్ ఉంది ఐ లవ్ మై ఫా వైఫ్ ఐ లవ్ ఐ లవ్ మై కిడ్ ఏంటి ఐ లవ్ మై ఫాదర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఈ సెటప్ని అయితే ఏదైతే మీరు డౌట్ అని అంటున్నారో ఆ సెటప్పే ఆయన ఆయనకి ఎక్సైట్మెంట్ ఇచ్చింది ఓకే ఈరోజు కూడా మామూలుగా ద మోస్ట్ ఎక్సైటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఆయన ఎప్పుడైనా ఆయన అడిగితే మీకు సినిమాలో బాగా నచ్చిన ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే నా ఫ్యామిలీ అంటారు ఓకే డబ్బు అదంతా ఓకే బట్ ఆయనకు బాగా నచ్చిన ఇదేంటంటే ఫ్యామిలీ సీన్స్ ఎందుకంటే హీఈస్ అ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ బై హిమ్సెల్ఫ్ సో ఆ ఫ్యా ఏంటో ఆయన హీ లవ్స్ హిస్ ఫ్యామిలీ టు డెత్ సో అందుకే ఈ సినిమాలో ఆయన చేసిన ప్రతి ఫ్యామిలీ సీన్ ఫ్యామిలీ కోసం చేసిన ప్రతి ఎపిసోడ్ ఆయన బాగా ఎంజాయ్ చేసి నిజంగా ఇది నేను నా నా కుటుంబాన్ని కోసం చేస్తున్న చేస్తు చేస్తున్నానన్న ఫీల్ అయ్యే చేశారు అందుకే ఆ ఆనెస్టీ కూడా మీకు కనబడుతుంది రేపొద్దున్న సినిమాలో మీరు ఆయన చూస్తున్నప్పుడు ఆ లుక్ వైజ్ కానీ చాలా కేర్ అనేది కూడా తీసుకున్నారు ఎందుకంటే ఆ సెవెంటీస్లో ఉన్న ఒక బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ ఎలా ఉంటాడు అనేది కూడా చాలా చక్కగా పోట్రీ అనేది కూడా చేశారు ఎయిటీస్ బేసిక్లీ సో ఎయిట్ లేట్ ఎయిటీస్ అండ్ ఎర్లీ నైంటీస్ ఓకే సో యా అప్పుడు మనం ఇప్పుడు బేసిక్గా మా ఆ రోజుల్లో శాలరీస్ ఎంత ఉండి అంటే ఇప్పుడు మనకి హైదరాబాద్లో అయితే ఒక బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ యావరేజ్ శాలరీ రెండు వేలు మూడు వేలు ఉండేది అక్కడ ఐదు వేలు ఆరు వేలు ఉండేది బాంబేలో మొత్తం బాంబేలో జరుగుతుంది కదా ఐదు వేలు ఆరు వేలు కాకపోతే ఐదు వేలు ఆరు వేలు అనేది చా చాలా అది ఏమంటారు నెక్ టు నెక్ ఏంటి అక్కడికక్కడ సరిపోయే శాలరీలు అవి ఓకే ఈరోజు అసలు మనకు ఆరు వేలు అంటే మనం పిచ్చి పిచ్చోళ్ళు అయిపోతాం మనం ఒక ఒక్క పార్టీ చేసుకుని అంటే కథం అంతే కదా ఒకసారి మనం బయటకు వెళ్ళి పార్టీ పక్కన పెట్టండి వెళ్ళి మామూలుగా వెళ్ళి డిన్నర్ చేస్తే అయిపోతుంది వాళ్ళు రేపు ఎంత మటన్ బిర్యానీ ఒక నాలుగు వందల యాభై ఐదు వందలు ఉంటుందా ఇంకేంటి అయిపోతుంది ఐదుగురు వెళ్తే అయిపోయింది కదా అక్కడికి వెళ్ళి మూడు వేలు నాలుగు వేలు సో ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు వేలు అంటే ఇంటి ఒక ఆరు వందలు అలా 